Salut à tous, c'est RM, j'espère que vous connaissez tous Fast RMX que je vous ai présenté dans tous les cas il y a 3 jours. Aujourd'hui on se retrouve sur le menu de la Wii, mais comme vous pouvez le voir ici, en fait on est plutôt sur la Wii U, donc l'émulateur Wii qu'il y a sur la Wii U. Et j'aimerais qu'on revienne aux origines de Fast RMX puisque je vous ai raconté que c'était un jeu qui me tenait à cœur, quoi. donc j'espère que vous en savez quand même un minimum sur ce jeu, pour vous présenter dans cette vidéo l'ancêtre de Fast RMX, le premier épisode de la série, si on peut l'appeler comme ça, euh, qui est sorti sur la Wii qui s'appelle Fast Racing Link. Racing League. Et là en nombre vous vous dites, mais il filme son écran, il a enfin un boîtier d'acquisition Et oui j'en ai un Mais en fait c'est mon ancien qui marche seulement avec les câbles composites, donc pas d'entrée HDMI. C'est la raison pour laquelle je peux filmer des jeux PS3, des jeux 360, des jeux Wii ou même des jeux Wii U. Mais pas la Switch, ni la PS4, voilà, ni d'autres consoles qui fonctionnent uniquement avec le câble HDMI parce que j'ai pas d'entrée. Donc pas de boîtier d'acquisition récent pour le, moment, pour le moment, mais ça ne serait tardé puisque grâce aux tipeurs qui ont été très généreux, que je salue et remercie encore une fois au passage, peut-être que c'est amené à changer. Mais bref, revenons au jeu. J'ai pas acheté le jeu, faut pas déconner. Je me suis baladé sur le store, euh, sur la chaîne boutique Wii, euh, bah de la Wii en fait. Et j'ai vu qu'il y avait la démo, j'étais « Oh mon dieu, l'ancêtre !» Du coup, pour ceux que ça intéresse, voici une vidéo qui vous permet de voir Comment est-ce qu'on en est arrivé finalement à sortir Fast RMX et à jouer à Fast RMX Comment étaient les mécaniques de gameplay avant Parce que Fast RMX, en fait, c'est un, une sorte de portage Switch d'un jeu qui était déjà sorti sur Wii U, qui s'appelle Fast Racing Neo, je crois, c'était sur Wii U. Mais c'était globalement le même jeu à peu près. Et avant ça, il bah, y avait un vrai épisode qui n'était même pas en HD, un épisode sur la Wii. Et cet épisode-là, eh bah, c'est euh, celui que je vais vous présenter dans cette courte démo que j'ai téléchargée sur l'eShop parce que, voilà, je, comme je vous ai dit, de là à payer le jeu complet, faut pas déconner, c'était juste pour, pour la déconne un petit peu. Regardez ces beaux graphismes de Wii. Ça fait plaisir quand même, non Voilà, je replonge en enfance avec cette Wii U. Je revois la chaîne boutique Wii, je revois les jeux console virtuelles. La console virtuelle hein, qu'on attend toujours sur la Switch. Mais heureusement qu'on peut jouer à... Pour 7 euros à Mario Bros euh, Arcade sur la Switch, c'est génial. En tout cas, Fast Racing League, on va commencer ça. Ça commence par une, euh, un, un tutoriel. Vous allez le voir, donc ils appellent ça les qualifications. Vous savez, euh, Fast Racing c'est les tracés un petit peu plus foufou, un peu anti-gravitationnel. Là, je suis en train de jouer avec euh, la manette pro de Xenoblade. Euh, la manette pro, euh, oui, qui fonctionne bien. Euh, avec ce jeu et euh, vous voyez déjà que là c'est un petit peu plus plat par rapport à ce qu'on retrouve bah, sur, euh, sur la Switch en fait parce que les capacités de la console étaient moins importantes mais il y avait toujours ce système de boules qu'on qu chope pour récupérer de, de la puissance et le fait de pouvoir changer de couleur là vous voyez mon vaisseau est noir sur Fast Remix c'est orange et euh, bleu là je suis noir, pouf, là je deviens blanc mais ça coûte de l'énergie de faire ça, ça coûte un peu du boost Contrairement à Fast Remix, parce que ouais, l'intérêt de Fast Remix, c'est justement ce fameux changement de couleur entre les deux vaisseaux. Et c'est vrai que c'est plus flagrant dans Fast Remix, le changement de couleur, là où le blanc et le, et le noir, bah, c'est pas super visuel. Ok, j'ai cru que j'étais mort parce que j'avais touché le... le côté, mais pas du tout. Encore une fois, voilà, on peut changer de couleur. Et là, vous allez voir un petit effet dégueulasse. <rire> bah, je trouve ça fait cheap quoi. quand t'as joué à Fast RMX qui de base au niveau des effets n'est pas non plus le contraire de cheap c'est euh... voilà, un épisode oui quoi c'est un jeu téléchargeable et euh... c'est la même société du coup qui a fait Fast RMX et là, cette même société qui est habituée à ressortir un peu le même jeu avec les mêmes mécaniques mais un peu amélioré au fur et à mesure du temps à chaque fois en format dématérialisé donc c'est pas des jeux qu'on peut trouver sur, euh... sur un format CD ou format cartouche on peut les trouver que en téléchargement à moins de 20 euros en général. Ça par contre, on avait dans Fast Remix les fameux sauts en fonction de la couleur que tu as. Le boost là qui utilise la jauge que vous avez en bas à gauche. On va passer en phase blanche. Le tutoriel est bien foutu quand même. Je crois pas qu'il soit aussi clair dans Fast Remix. Mais bon, on comprend rapidement de quoi il est question dans Fast Remix aussi, faut pas déconner. Là, vous avez compris en quoi consiste la mécanique de gameplay donc en fait conduire plutôt bien il n'y a pas d'objet comme dans Mario Kart où tu peux euh, 
voler, carjacker la première place, tu dois bien conduire et en plus tu as cette gestion de la couleur de ton vaisseau pour avancer, pour prendre les boosts au meilleur moment, pour utiliser le décor en fonction de ta couleur. C'est comme ça que ça fonctionne. Là c'était pas très intéressant parce que c'était juste le tuto, mais là on va tester Shima qui est la première course. Alors entre les deux vaisseaux, j'avoue que j'ai aucune idée. Ça fait bizarre quand même de rejouer avec la manette pro de la Wii qui d'ailleurs fonctionne sur, euh, sur la Wii U. Alors que ouais, la, la manette Switch elle est à côté, putain on a fait, euh, on a fait de beaux progrès hein. Là c'est peut-être pas flagrant quand vous voyez, mais bon. Qui sait peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo où je vous comparerai toutes les manettes pro, qui sait. On va commencer en prenant, oh, allez le premier, on est original. Accélération, ouais ça c'est mieux ça. Allez, X. Shima, Cop, Ardo. C'est parti. Ah vous voyez déjà les loopings là, c'est foufou hein, c'est genre waouh il y a un looping. C'est vrai qu'il est un petit peu plus ambitieux, euh, Fast Racing Neo ou même euh, Fast RMX quoi. Donc là, il faut mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Ah, oh là là, putain. Oh, c'est beau quand même sur la Wii. Il hein. faut mettre en pratique tout ce qu'on a vu dans le jeu. On utilise le truc blanc. Comme... Putain, je suis nul. Comme dans F0, il faut aller sur euh, les trajectoires sur les côtés. C'est... Euh... Putain Ouais, je me suis gouré de touche. J'ai appuyé sur X parce que dans Fast Remix, c'est X pour changer la couleur du vaisseau. L'eau est pas mal rendue quand même. Hein pour un jeu téléchargeable. Et il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, ok, il fait un peu pas le figure. Un peu peut-être à... Certains pourraient se dire ça pour Fast Remix aujourd'hui, mais... Voilà, ça c'était le Fast Remix de l'époque. Il n'y avait pas énormément de jeux téléchargeables sur le WiiWare, rappelez-vous. Et avoir un vrai jeu de course fluide... 60 fps quand même et bah ça putain c'est vachement sensible hein. il y a beaucoup plus de euh, de, 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 de comment dire de 90 degrés au niveau des virages parce que ça va beaucoup moins vite que Fast Remix je trouve donc ouais pour, euh, pour la Wii à l'époque tu payais ça à moins de 20 balles je pense que t'étais euh, t'étais satisfait si t'en attendais pas grand chose après voilà c'est un jeu euh, Jamais je prendrai le jeu complet. Mais c'est pour vous présenter ça, pour vous dire que peut-être que derrière chaque jeu que vous trouvez sur la Switch, et bah finalement, il y a un ancêtre, il y a un précurseur qui a permis d'en arriver là, alors que je regarde plein de choses et que je me prends les murs. Faut faire attention aussi au, au changement de face parce que ça utilise de la barre de nitro, comme je vous l'ai dit en bas à gauche, ce qui n'était pas le cas dans Fast Mix. Bon, j'espère que ça vous a donné un aperçu du jeu, un bref aperçu, et peut-être que si vous avez une Wii U, vous avez toujours une Wii, ben vous pouvez vous balader dans le store de l'eShop, de l'eShop, qui s'appelle même pas eShop, la chaîne boutique Wii, avant que ça ferme, parce que ça va fermer incessamment sous pneus, l'année prochaine je crois, pour découvrir éventuellement des, des jeux que vous pouvez télécharger, il y a pas mal de démos gratuites qu'on peut prendre sur la chaîne boutique Wii, et j'avoue ça fait assez rigolo de se relancer dans des jeux qui sont même pas HD, moi oh, je trouvais ça rigolo. Bon, on va quand même quitter. Menu oui. Et euh, de toute façon, j'ai présenté tout ce que je voulais vous montrer. À la base, j'avais vraiment prévu de faire une toute petite vidéo pour vous montrer que ça, ça existait. Et puis c'est tout quoi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao et générique. Merci.